Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем с вами разговор о коротких рисунках или, может быть, вернее, длительных набрусках, в таком случае крупного формата, кистей рук. Вот тот же самый у нас, та же самая постановка, другая рука. Видите, что мы вначале стараемся взять движение. Движение – это что это такое? Это... Ну, скажем так, некий генеральный изгиб, да, или сумма основных, основных изгибов, основных изогнутых линий, по которым строится, э, не, под, не строится не в смысле, как положено строить, а по которым вот э, тот объект, который мы изображаем, да, тех линий, по которым он располагается. То есть, если мы представим, что вот как нам изобразить в начале обобщенно, в самом начале, да, мы же в самом начале не можем с вами подробности прорисовать, да, а нам надо, чтобы вот э, наша, та часть тела, которую мы рисуем, она вот смотрелась достаточно живой, да, не, не манекеном, да, вот как нам это сделать? Вот нам надо заложить движение в самом начале, и вот движение это такие кривые линии, которые, в общем-то, если немножко сделать над собой усилия, можно научиться видеть, да, обращать на них внимание, да. Это не контура, вот. это не контура, это нечто обобщенное. В данном случае видите, что мы показали все-таки больше сейчас движения с точки зрения абриса, то есть мы не рисовали ось руки, как мы это делали в некоторых предыдущих рисунках, предыдущих роликах. То есть мы пока... Но мы этот абрис, мы его срисовали не точный контур, да, а именно вот абрис, и именно старались этот абрис расположить так, чтобы верно это движение передать. Да. Движение здесь в первую очередь в чем заключается? Оно заключается в том, что пясть руки, то есть основная массивная часть ладони, да, она по отношению к предплечью она расположена под другим углом. А по отношению к пальцам тоже немножко под другим углом. То есть пальцы растут из э, пясти, да, из пясти. Они растут немножечко под своими углами. И вот, э, вот эти направления да, мы пытаемся сейчас показать. То есть то, как расположена пясть. Вот ее можем представить в виде такой трапеции. Вот ее ось. А вот ось предплечья. Вот пясть, а вот предплечье. Да, вот такая вот такие вот оси у нас здесь. А вот пальчики, оси пальчиков, видите, они тоже по-своему как-то изгибаются. Да? Вот этот момент он очень важный. Он очень важный и в рисунке фигуры, обращать на эти вещи внимание, в набросках, в рисунке частей тела, ну и в общем-то в изображении всего остального. Я думаю, что если вы когда-нибудь делали наброски с деревьев, то, наверное, вам э, гораздо проще понять по аналогии, да, почему это важно. Потому что ветки у деревьев, они тоже вот изгибаются, то есть они очень в этом смысле напоминают человеческое тело. Но разница та, что цена ошибки другая, да, то есть примерность в передаче ветвей дерева ничего нам не испортит в рисунке, а примерность в передаче человеческого тела, она, конечно, всегда очень видна, поэтому здесь от нас требуется большее внимание. Итак, вот вы видите, что мы стараемся сейчас облегчили, стараемся заново все это охватить, мы постарались уже интереснее взять самый лучезапястный сустав, да, в нем показать изгиб. Это вот у нас сечение мы намечаем. Сечение, ну или как разрез, да, можно сказать. Косточки, да, основания пальцев, где, где будут располагаться основания пальцев. Вот сечение пальцев мы сейчас намечаем очень грубо. И это работает как утемнение вот в этих местах, потому что эта часть фаланг, она немножко чуть как бы в тени, в полутоне. этот момент э, заметен, да, то есть вот эта часть фаланг, которая ближе к суставам, ближе к началам пальцев, она как бы чуть-чуть темнее, и вот эти вот этот штрих, да, напоминающий сечение, он как бы это и делает. Ну и вот какой-то легкий штрих мы сейчас даем здесь, чтобы сразу поделить на более освещенную, более теневую часть. Таким образом нам мы пытаемся показать то, что форма повернулась. Здесь вот мы делаем акцент на запястье. Здесь мы рисуем абрис, но важно, что мы не срисовываем его, а мы задаем движение. Движение, в первую очередь, в пальце. То есть, как он изгибается. И там, где кажется, что палец прямой, там тоже легкое движение какое-то тоже есть. Мы его там тоже ищем. Можем даже немножечко утрировать. Часто мне задают вопрос, то есть, нужно 
от себя добавлять, да, но ну, на самом деле это не совсем так. Нужно не от себя добавлять, а пытаться все-таки выявить, выцарапать оттуда из натуры, исходя из установки, что это мы такие тупые, слепые, мы ничего не видим. Мы такие костные, мы боимся попробовать. Это может быть так. И потихонечку, по мере того, как ты решаешься утрировать, ты начинаешь его задавать, ты действительно его немножко, может быть, берешь более вольно, чем оно в натуре есть, но на самом деле от этого рисунки выигрывают, и потом ты понимаешь, что вот более обобщенная, более выразительная правда, она может быть важнее, чем подробности. То есть более обобщенно, более выразительно, подчеркивая выразительность, рис... рисовать это может быть даже большей правдой, чем срисованные подробности, если они выглядят немножко более вяло. Да? Вяло. А вяло почему рисунок выглядит? Вяло выглядит всегда, когда движение плохо передано. В основном, чаще всего. Вот это вот такая есть проблема. Поэтому может быть очень тщательный рисунок, это уже вопрос механический, насколько у вас хватило терпения все проработать. Бывает, что люди неверно понимают что есть владение рисунком, они думают, что владение рисунком это есть упражнение просто э, в бесконечном экзамене только лишь на терпение. То есть сколько ты там при рисунке кисти сухожилий, вены, складочек кожи прорисовал, типа ты молодец. Но это заблуждение. Да. Как же тогда те произведения искусства, которые обобщенные, которые работают даже более выразительно, чем, чем тщательные. Поэтому механический момент, да, механическая часть работы, то есть больше связанная с количеством с часов, которые мы отсидели на табуретке за Мольбертом, это хорошо, но это количественные изменения. Качественные изменения – это все-таки стараться верно взять движение, но при этом оно должно не противоречить желательно анатомии там как-то сильно, да, то есть не быть кривым совсем в угоду движению, да, а все-таки синтез, да. Вот такой вот момент, наверное, да, ну, это какие-то вещи, которые мы с вами все прекрасно понимаем, но вот иногда просто хочется еще раз их озвучить. Итак, что у нас происходит? Мы уточняем абрис, да, в каждом месте мы стараемся верно взять углы, да, то есть там, где всего это у нас поворачивает, и там, где у нас направления характерные, то есть куда характерные линии направлены, под какими углами. Фактически мы можем сказать, что весь абрис, несмотря на то, что он такой весь пластичный, он все равно, грубо говоря, состоит из углов и из линий между ними. Да? Из каких-то углов, которые верно нужно стараться расположить, или точек, да, где линия поворачивает, и линий, которые нужно запустить под верным углом. Да? Момент, который, мы, в общем-то, наверное, во всех наших роликах мы так или иначе проговариваем. И вот, э, что сейчас происходит, мы стараемся уточнять абрис. Немножечко жирно у нас все это сейчас. Но тут надо иметь в виду, что карандаш достаточно мягкий, но при этом видеозапись, она делает карандаш 2B. Она делает все немножечко жирнее, чем это в реальности есть. Сейчас очень часто меня начали спрашивать, каким карандашом я рисую, но дело в том, что, понимаете, как... Оно, все рисунки в действительности полегче, чем вы их видите, поэтому... Но вот в данном случае сейчас это карандаш 2B у меня. Вот. Ну, в конце там будет рисунок приложен, там вы увидите, что все это немножко полегче. Поэтому, конечно, рисовать так жирно, как это выглядит на ролике, стремиться не надо. Есть определенные плюсы, конечно, в том, чтобы жирно рисовать, то есть такая эмоциональность своего рода, да. Но она, в общем-то, к сожалению, граничит с грубостью. Поэтому тут надо подумать. Рисунок не должен быть вялым, не должен быть таким, знаете, не нужно бояться нажать. Не должен быть одинаково таким вялым, светленьким, равнодушно светленьким, да. Но и одинаково жирным, грубым, резким он тоже не должен быть, да. Поэтому лучше, если у вас присутствуют и активные линии, да, и легкие линии, и все вместе они друг дружку усиливают. Ну вот немножечко мы сейчас уточняем абрис, видите, что вот э, костяшечки, фаланг у нас потихонечку вот образуются, в частности вот на пальцах уже появились такие фаланги, где акц акцентированы указательно, мы на среднем пальце указательно, э, акцентированы переломчики на боковые планы, да, то есть э, палец, он так же, как и любая часть человеческого тела, она имеет э, передний план, боковые планы, задний план, то есть по аналогии с кубиком. 
по аналогии с кубиком, для чего мы рисовали кубик когда-то, да, для того, чтобы на самом деле это запустило наш процесс мышления по отношению к человеку. Но надо сказать, что увидеть планы на пальцах, это все-таки очень большое такое допущение с нашей стороны, то есть мы должны начать это действительно для этого сделать усилия и понять, что планы все-таки, ну, они в жизни достаточно мягкие, то есть если мы их показываем на наших рисунках, то это потому, что мы их немножечко утрируем. Вот. Утрируем мы для чего? Для того, чтобы избежать аморфности, для того, чтобы форму сделать более выразительной. Не потому, что так положено, а для того, чтобы форму сделать более выразительной. Вот этот момент достаточно важный. Ну вот видите, мы здесь потихонечку стали задавать светотень, тоже по, по планчикам, да, то есть там, где форма поворачивается к свету, там светлее, где отворачивается от света, там темнее, ну и вот сейчас пошел на предплечье тоже, там тень пошла, там штрих сейчас мы кладем произвольно, просто вдоль пятен, по форме класть не пытаемся в данном случае, но это, видимо, следствие моей лени, а вы, конечно, если еще и будете по форме класть, будет еще лучше, само собой. Ну вот какой-то такой вот у нас получается набросочек кисти. А, немножко пока плохо видно на рисунке, что пальцы в ракурсе, и поэтому есть ощущение, что пальцы короткие. Да? Этот момент, конечно, некоторый минус есть. Но как мы можем показать, что они в ракурсе? По-хорошему, если у нас на рисунке возникнут на пальцах э, что-то типа сечений, или то, что может послужить их аналогом. Тогда будет видно, что эти цилиндры как бы немножко уходят в глубину от нас. Вот это вот место, там такой характерный уголочек. Там, где стрелка показывает, этот уголочек. И еще похожий же вот со стороны большого пальца, вот, наверное, видите, со стороны основания большого пальца такой же уголочек. Вот они делают э, эту часть руки выразительной. Поэтому, мне кажется, что желательно их рисовать все-таки. Вот на среднем пальце планчик, да, мы затушевали сейчас. Получается, у него боковой более освещенный, средний средний более темный это вот передний план который на нас смотрит и соответственно еще более темный который вниз смотрит тоже боковой ну потихоньку чистим чистим мы не для того чтобы рисунок был аккуратный а просто пытаемся лишний какой-то мусор убирать <coughs> ну и видите вот для чего нам еще нужны планы вот если посмотреть на ту схемку, которая у нас в углу нарисована сейчас вот, между основным рисунком и фотографией, то видим, что она ну, немного выглядит как бы аморфной. Там преувеличено движение, но при этом она уже начинает действительно напоминать какую-то ветку дерева в своей такой вот излишней гибкости. А планы нам дают некоторую структурность мышления о человеческом теле. Да? И изображение. Мышление не отвлеченно, что сидеть и мыслить, а в том смысле, что рисунок есть отражение нашего мышления. Да? Есть такое высказывание, что рисунок есть отражение нашего мышления. То есть мы как бы в графической форме мы пытаемся зафиксировать то, как мы мыслим о формах человеческого тела. Вот, э, вот эта вот часть, она более темненькая. Это вот там, где основание как раз пальцы, то есть вот эта часть фаланка, она потемнее, потому что там изгибается, там как бы мышца, и поэтому эта часть, она более выпуклая. И вот немножко мы эти места подтемняем чуть-чуть. Уточняем абрис мизинца. Вот понятно, что неудобно, когда палец кажется просто прямой сосиской, но тем не менее там надо движение искать. Но э, хороший также вариант, конечно, это то, как в репинке происходит, когда достаточно люди стараются это соотнести с анатомическими какими-то вещами, да, со скелетом и так далее. Но дело в том, что надо понимать, что да, скелет мышцы надо стараться себе представить, но в конечном итоге, понимаете, мы рисуем все равно то, что внешнее. Понимаете, мы все равно ведь не и корше рисуем. Поэтому экарше руки это очень хорошо, даже я думаю, что, может быть, и нам бы следовало его побольше и чаще рисовать. Но в конечном итоге надо все равно изображать те формы, которые есть у нас снаружи в синтезе, выявляя там структуру. То есть понимая, что эта структура, эти планы, они заданы внутренним строением, но изображать все равно нужно внешнее, просто чтобы там структура была, да, получается как-то вот так. Поэтому нужно в первую очередь, конечно, искать именно как изобразить это внешнее. 
Для этого, я думаю, что много поле полезно смотреть много рисунков рук, в том числе старых мастеров. Тут э, был такой комментарий, э, кого э, часто говорят, что я часто э, упоминаю старых мастеров и кого я имею в виду поименно. Да? Но дело в том, что старых мастеров я имею в виду, в общем-то, всех художников, начиная с э, эпохи развитого возрождения, то есть не просто эпохи возрождения, все-таки уже эпохи Рона, развитого возрождения и вплоть до, наверное, уже ближе к эпохе модернизма, не стиля в изобразительном искусстве да, 20 века, а именно философии, то есть периода модернизма, то есть конца 18 начала 19 века, вот уже тогда старые мастера уже потихонечку уже переставали быть старыми, потому что про импрессионистов, наверное, нам уже не стоит так говорить. Поэтому получается, что вот, наверное, по конец 18 века больше, может быть, начало 19. Ну, понятно, что если мы с вами посмотрим, Рублю, э, посмотрим Брюлова, то мы, конечно, тоже э, его э, с удовольствием идентифицируем как человека, который, который нам полезен, да, рассматривание работ, которого нам полезно. Да. Ну и, э, в принципе, наверное, даже художников, э, передвижников тоже... Э, нам полезно смотреть, но вот когда искусство стало потихонечку искать каких-то новых вещей, уже новых веяний, да, то, конечно, там уже нам меньше можно смотреть с точки зрения рисунка. Больше там надо смотреть с точки зрения творческих решений, отношения к цвету, композиции и так далее. Поэтому лучше смотреть, начиная с эпохи Возрождения и период Барокко, конечно начало классицизма. Ну вот видите, что мы планчики сейчас там немножко пожестче показываем. Вот нарочито жестко показываем. Для чего? Для того, чтобы оно отложилось. Отложилось как-то сознание. Немножко разбираем формы. Ну, Соглашусь, если скажу, что это выглядит несколько грубовато. Сейчас я смотрю, мне, конечно, хочется все переделать. Но э, в качестве плюсов за этой грубоватостью некоторая попытка обратить внимание на структурность, да, на планы, она все-таки может быть, наверное, положительная. Можем считать ее положительной. Здесь потихонечку мы даже пытаемся немножко по форме там клавиш штрих, но там темно, и, в общем-то, там мы с этого места сруливаем на предплечье. Вот здесь немножечко повороты формы мы усиливаем. Но при этом, конечно, желательно нам так настолько черно все-таки не делать. Да? Тут сейчас у нас просто запись делает все более контрастным, поэтому... Все-таки на это лучше не ориентироваться, да, рисовать несколько помягче и полегче. Итак, соответственно, почему нам хорошо смотреть рисунки старых мастеров, да? Сейчас планчик немножко там усиливаем, да? Потому что, ну, может быть, потому что некоторая фильтрация произошла, то есть дошло лучшее, наиболее выразительное. Может быть, поэтому. Не потому что мы преклоняемся перед, просто перед прошлым, да, мы все-таки должны преклоняться не перед временем самим по себе, да, а перед, наверное, теми произведениями искусства, которые до нас дошли, да. Вот. Есть, конечно, сейчас немножко спорный момент, это то, как у нас большой палец торчит, немножко как будто излишне выгибается наружу, но надо сказать, что там он на оригинале тоже такую вещь делает, поэтому, правда, немного менее, менее сильно. Вот. Но, конечно, если бы сустав в основании большого пальца был бы тоже прорисован, было бы, наверное, все-таки получше. Но вот немножко здесь чуть-чуть поднабрали, еще светотень. Вот какой-то такой у нас получается набросок. Осталось у нас с вами где-то 3-4 минуточки. Его вот складки здесь мы показываем, да, то есть то, на чем, к чему он приложен. Какие тени можно при желании ну, это уже такая работа, в общем-то, малосущественная, наверное. Немножко 
там какие-то цвета, да, чуть-чуть можно уточнить. Ну вот пример такого э, достаточно грубого, скажем так, рисунка, э, который, в общем-то, ну, э, нас при этом по времени скорее мы можем его считать набросочным, да, и по тем качествам, которые в него заложены. Вот, э, для чего нам такие задания полезны, да, достаточно короткие, но тем не менее с попыткой вот разбора форм, да, для, они нам полезны для того, чтобы мы с кистями немножечко освоились, да, с чем здесь мы, на что мы с вами здесь обратили внимание, на какие вещи, которые можно считать, наверное, ключевыми моментами, да, это на передачу движения, на попытку передачи движения, да, в первую очередь это, собственно говоря, у нас что, это разница положения осей, предплечья, пясти и пальцев. Мы попытались разобраться с э, архитектоникой формы, да, то есть это планы, планы, переломы формы, структура такая, да, полезный момент, и для этого мы попытались немножко раскрыть в тоне, вот. Если нам говорить о более длительных рисунках, да, то какие недостатки, вот в данном случае, наверное, хотелось бы все-таки изжить, то, что мне сейчас не нравится, да, мне не нравится... Две вещи. Мне не нравится некоторая грубоватость, которая э, отчасти связана, конечно, с тем, что запись делается немножко более резким, но я думаю, что это сам рисунок все-таки сейчас, мне кажется, уже несколько грубым. Вот. И э, второй момент, то, что нам не удалось показать, то, что кончики пальцев на самом деле ближе к нам, чем их основание. Это связано с недостаточным вниманием к кончикам пальцев. То есть на самом деле их надо бы делать контрастнее, кончики пальцев, да, активнее показывать то, что там видны торцы. Именно это тоже говорит о том, что они к нам чуть ближе. Вот. Ну, вот такие моменты, конечно, желательно как бы не повторять за этим рисунком. Но тут есть, видите, попытка сейчас немножко еще пройтись по планчикам каким-то отдельным. уточняем здесь отрис, отрисовываем немножечко силуэт спасибо вам дамы и господа за э, внимание вам хороших рисунков желаю сейчас будет рисунок фото фото этого рисунка на самом деле видите он так полегче реально конечно наша группа вконтакте где мы стараемся давать разные всякие советы на самом деле я думаю что можно уже не стесняться просто туда что-то выкладывать главное что там была видна ваша все-таки какая-то Работа, приложение усилий. Вот есть мои координаты. Можно какие-то вопросы по нашим роликам задавать. И есть наша группа ВКонтакте, где мы стараемся какую-то полезную информацию выкладывать. Всего доброго вам. До новых встреч.